Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos I am going to see the bell button and click the bell button. வந்து 2016ல நடந்த group 4 examல கேட்ட max questions நான் சால் பணி காட்டுறேன் எப்படி வந்து சால் பணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த விடியோல பாக்கலாம் first question பாத்தீங்க அப்படினா வந்து mixed fractionல குடுத்துருக்காங்க minus 1 2 by 7 minus 3 5 by 7 plus 6 4 by 7 நான் இந்த மாறி வந்திருச்சினா easy நம்ம எப்படி இதை பண்டுரது நான் ஏற்கினே simplificationல சொல்லி குடுத்துருக்கேன் அதாவது என்னனா 1 1 by 2 அப்படினா என்ன பண்ணும் 1 plus 1 by 2 அப்படிங்குது செய்வோம் அடுத்து பாத்தீங்க Indonesia அடுத்த கொஷ்சின் பாத்தாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நகரத்தோட மக்கல் தொகை population வந்து 2.14 வந்து ஒருலச்சுத்தி எம்பதாயிரம் மா இருக்கு ஒவ்வர் ஆண்டும் 20% பெருக்குது அப்படின்னா 2.14 முக்கும் 6,8,3,11,20 திரிப்பு என்ன பண்ணும் என்ன 2016 வருக்கும் கேட்டுக்காங்க திரிப்பு இதுக்கு 20% கண்டுபிடிக்கும் 10% 20% இல்லை 2% பெருக்கும் நம்னா 20% வரும் 12,3,4 இந்த 43,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,
இதில் இந்த டேஷ் அப்படிங்கிற எண்ணம் எண்ணில் ஏதோ ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பர் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல் நம்பரும் வந்து ஒரு வர்க்கம் முழு வர்க்கம் ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்கும் அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் எடுப்போம் இல்லையா அந்த வேல்யூவாக இருக்கும் வர்க்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபைவோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபைவ் அதோட ஃபைவ் முடிகிற நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா இப்போ இருபத்தஞ்சு இருக்குது அதுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா முத இந்த அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அஞ்சு ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த இருபத்தஞ்சுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி வரும் நாலு டிஜிட் வரும்ல நாலு டிஜிட் இல்லைனா மூணு டிஜிட் வரும் இந்த டிஜிட்டில் லாஸ்ட் என்ன நம்பர் கண்டிப்பாக இருபத்தி அஞ்சாக தான் இருக்கும் ஸோ இருபத்தஞ்சு நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாலும் அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் எல்லாமே இருபத்தஞ்சு தான் வரும் அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் இருபத்தஞ்சு வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக இது ஒரு அஞ்சு முடியக்கூடிய நம்பரோட ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அடுத்து என்னென்னா திருப்பி இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா இப்போ பாருங்கள் இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு ஸ்கொயரு இருபத்தஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ரெண்டு இருக்கா ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன மூணு அப்போ ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்கணும் ரெண்டு மூணா ஆறு ஆறு தான் வரும் இங்கே ஸோ இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு அதே இது முப்பது ஸ்கொயர் கண்டுபிடி முப்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறேன் வைங்களேன் லாஸ்ட் டிஜிட் இருபத்தஞ்சு தான் மூணுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது நாலு ஸோ மூணாங்க பன்னெண்டு அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சு தான் இதோட ஸ்கொயர் அப்போது இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இந்த டிஜிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏதோ ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும் அடுத்தடுத்த உள்ள ரெண்டு நம்பரை பெருக்கினா தான் இந்த நம்பர் கிடைக்கும் இப்போ முப்பத்தி ஒன்று போட்டு பாருங்கள் எந்த நம்பரை பெருக்கினாலாவது முப்பத்தி ஒன்று வருமா வராது அடுத்து பாருங்கள் ஜீரோ தான் ஆன்சர் இருக்கட்டும் நாலு போட்டு பாருங்கள் நாலு போட்டால் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு அடுத்தடுத்த நம்பரை பெருக்கினா வராது அதே மாதிரி ஆறு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறுனா ஆறு ஆறாக முப்பத்தாறு அதே நம்பரை பெருக்கிற மாதிரி வரணும் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் மூணு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு அப்போ ஐயாராக முப்பது ஸோ ஜீரோ போட்டோம்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அது வந்து ஐந்து அதாவது என்னது வர்க்கமாக கிடைக்கும் நமக்கு முப்பது அப்போ ஸோ ஐயாராக முப்பது அப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து அஞ்சுன்னு முடிகிற நம்பருடைய ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியாக அடுத்து குழு பார்த்தீங்கன்னா பத்து குழந்தைங்களின் சராசரி மதிப்பெண் எண்பது எனில் அவர்களின் மொத்த மதிப்பெண் மொத்தமே பத்து குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களோட சராசரி எண்பதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது மொத்த மதிப்பெண் வேணும் அப்படின்னா பத்து இன்ட்டு எண்பது ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கணும்னா கிடச்சிருமா எண்ணூறு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எண்ணூறு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் ஒரு வேலையை நாலு நாட்களிலும் அதே வேலையை பெண் பன்னிரெண்டு நாட்களையும் முடிப்பார் எனில் இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களையும் முடிப்பார் இது ரொம்ப ரொம்ப காமனான மெத்தடு ஸோ ஆணை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறோம் அவங்க வந்து நாலு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க பெண் உம் சாரி இவங்க ஆணை வச்சுக்கிறோம் இவங்க பெண் பெண்ணை வந்து பன்னெண்டு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுப்போமா நாளுக்கும் பன்னெண்டு கெல்சியம் அடிச்சோம்னா பன்னெண்டு தான் வரும் ஓகேவா அப்போ பன்னெண்டு டிவைடட் பை நாலு மூணு வரும் பன்னெண்டு டிவைடட் பை பன்னெண்டு ஒன்று வரும் அப்போ அவங்க செஞ்ச வேலை வந்து ஆண் வந்து மூணு பங்கு அளவு வேலை செஞ்சுருக்காரு பெண் வந்து ஒரு பங்கு அளவு தான் வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா மூணு ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களையும் முடிப்பாங்க அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் வரும் ஃபோர் இந்த எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிக்க நம்பரை எல்லாம் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் என்ன வரும் த்ரீ வரும் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்கன்னா மூணு நாட்களில் முடிச்சிருவாங்க கீழே கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எந்த வேல்யூ வந்து செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலாக ஒரு செங்கோணம் முக்கோணங்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னு பார்க்கணும் செங்கோணம் முக்கோணம்னா என்ன அர்த்தம் இதோட ஒரு டிகிரி வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் தொண்ணூறு டிகிரியாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது செங்கோண முக்கோணம் இந்த செங்கோண முக்கோணமாக இருக்கணும்னா அது பித்தாக்கரஸ் தேற்றத்தை சால்வ் பண்ணணும் பித்தாக்கரஸ் தேற்றத்தின்படி தான் அமைய முடியும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த நீளமான பக்கம் இருக்கு இல்லையா இது சீன் வச்சுக்கோங்க இது ஏ இது பின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த நீளமான பக்கத்தோட வர்க்க வர்க்கம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த மற்ற இரண்டு பக்கங்களோட வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் இதுதான் பித்தாக்கரஸ் தேற்றம்
நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் கணிச்சா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இங்கே ஆறு ஆறாம் முப்பத்தாறு ஒம்பத்தி ஒம்பதாக எண்பத்தொன்று இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஏழு பதினொன்று வருது ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ இது வராது அதே மாதிரி இங்கே செக் பண்ணுங்கள் இங்கே நூறு வரும் எட்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு நூறு வராது அப்போ இதுவும் வராது அடுத்து இங்கே வரோம் இப்போ அஞ்சு 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 ரூட் டூ இருக்குது அப்போ அஞ்சு ரூட் டூ தான் பெரிய நம்பர் இதுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா இருபத்தஞ்சு அஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா இருபத்தஞ்சு இதுக்கு ரெண்டு வரும் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ஐம்பது வரும் இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு 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 ஐம்பது அப்போ ஏற்கனவே இந்த ல இந்த சைடு வந்து ஐம்பது இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ இது தான் வந்து கண்டிப்பாக செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்க முடியும் அது எதுவுமே செங்கோண முக்கோணமாக இருக்காது ஸோ செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கணும்னா பித்தாக்காரஸ் தேற்றத்தின்படி அந்த தீரத்தின்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டில் ரூட்டுக்குள்ளே குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்டுக்குள்ளே கொடுக்குற மாதிரி சம்ஸ் வந்துச்சுன்னா எப்பயுமே லாஸ்ட் இருந்து தான் சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் உள்ளே இருக்க வேல்யூஸை சால்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ ரூட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் என்ன வரும் ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா நாலு வரும் நாலு என்ன பண்ணணும் அறுபதோடு கூட்டணும் ஸோ அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா எட்டு அப்போ எட்டு என்ன பண்ணணும் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டோட கூட்டணும் இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டோ கூட்டணும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுங்கிறது பதினாறோட இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா பதினாறு வரும் ஸோ பதினாறு என்ன பண்ணணும் இதோட கூட்டணும் அறநூற்றி ஒம்பதோட கூட்டணும் அப்படின்னா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு வரும் அறநூற்றி அஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதுக்கு நீங்கள் வந்து எழுதலாம் தேவையில்லை பார்த்தவொடனே சொல்லிடலாம் ஆன்சர் வந்து இருபத்தஞ்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஒரு வீட்டோட விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாயாக குறைந்தது அப்படின்னா குறைந்த பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு பதினஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டாக குறைஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மூணு லட்சம் ஓகேவா குறைந்தது குறைந்ததோட பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க குறைந்தோட பர்சன்டேஜ்னா எதுலேருந்து குறைஞ்சிச்சோ அதால் டிவைட் பண்ணணும் பதினஞ்சுலேருந்து தானே குறைஞ்சிச்சு அப்போ டிவைடட் பை பதினஞ்சு இங்கே லட்சம் அப்படிங்கிறத நான் நான் போடலை ஏன்னா லாஸ்ட்டு இவ்வளோ லட்சம் தான் வரும் ல இங்கேயும் லட்சம் இருக்கும் மூணு லட்சம் கிலோயும் பதினஞ்சு லட்சம் அப்போ லட்சம் லட்சம் கேன்சல் ஆகிடும் இதுக்கு பர்சன்டேஜ்னால இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு மூணு மூணு ஐமூணா பதினஞ்சு பத்து நூறையும் அஞ்சையும் அடிங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இருஞ்சா பத்து இரு ஸோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ எதுலேருந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் பதினஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டாக குறைஞ்சிருக்கு அப்போ இதுக்குள்ளே வித்தியாசம் வந்து மூணு எதில் க குறைந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது எந்த விலையிலேருந்து குறைஞ்சிச்சோ அந்த விலையால் தான் டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் த்ரீ இன்டூ டி மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இதில் வந்து டீயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு பதிலாக கொடுத்துருக்க ஆன்சரை வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா டீயோட வேல்யூ தான் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வேல்யூவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அப்ளை பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு மட்டும்தான் ஈக்குவலாக வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ அப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ போட்டோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீனா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே என்ன ஆயிடுது இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது அடுத்த கண்டிஷன் டூ போட்டு பாருங்களேன் வராது டூ மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே பார்த்தோம்னா மை ஃபோரு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ இந்த பக்கம் மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ஈக்குவலாக ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு அடுத்த கொஷின் பார்த்தோம்னா இதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம்
plus b squared. Apa enna formula arukku a squared plus 2ab plus b squared arukku. Kheel apathe inga a squared minus b squared apdi inga. இங்கே அப்படி நான் வந்து மேலையும் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு அந்த தான் ஃபார்முலா கீழே பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இருக்குது அப்படி எழுதலாமா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா மேலே ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டு அடிக்கலாமா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி அடித்தோம் அப்படின்னா மேலே மட்டும் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கும் ஸோ மே இப்படி இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு இப்போ நமக்கு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எழுதியிருக்கோம் பியோட வேல்யூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் இது ஏ ப்ளஸ் பினா இது ரெண்டையும் கூட்டணும் கூட்டணும்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வருமா ஜீரோ பதினாலுக்கு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதிங்க ஒன்று ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கழிச்சிங்கன்னா ஒன்று அப்போ டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதுனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவை டிக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சம் வரப்போ கண்டிப்பாக ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரி நம்பர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வருதா அதே மாதிரி ரெண்டு நம்பர் ரிப்பீட்டடாக வருதா அப்படின்னு ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு நம்பர் ஏவாகவும் ஒரு நம்பர் பியாகவும் எடுத்து என்ன <laughs> பாருங்கள் ஆன்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டிஜிட் எல்லாமே எயிட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக எயிட்டு தான் லாஸ்ட் டிஜிட் வந்துடும் அப்போ இதை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது யூனிட் டிஜிட் மெத்தடை வச்சு சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இதே இது இப்போ வேறு நம்பர்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு யூனிட் டிஜிட் மட்டும் எடுக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் பவர் க்யூப்னா ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஆறா திருப்பியும் ஆறு வரும் அதே மாதிரி ஏழு ஏழையில் நாற்பத்தொம்பது ஒம்பது ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு மூணு வரும் ஓகேவா ஸோ ஆறு மூணு ஆறு மூணு ஒம்பது அடுத்து மும்மூணா ஒம்பது ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் செவன் வரும் இப்போ இதில் நைன் மைனஸ் செவன் போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இதில் ட்வெண்ட்டி த்ரீக்கு க்யூப் எடுத்தோம்னா அதுதான் பெரிய நம்பராக வரும் சிக்ஸ்டீனை க்யூப் எடுத்து செவனை க்யூப் எடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அதை விட ட்வெண்ட்டி த்ரீ க்யூப் எடுத்தால் தான் வந்து வேல்யூ அதிகமாக வரும் அப்போ பதினேழுலேருந்து ஒம்பதை கழிச்சோம்னா எட்டு வரும் அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் எட்டு தான் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே எட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ யூனிட் டிஜிட் மெத்தட் பயன்படுத்த முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வேல்யூ பாசிட்டிவாகவும் ரெண்டு வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நெகட்டிவ் வருமா பாசிட்டிவ் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆறு பதினாறுக்கும் ஏழையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு வரும் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன் தான் இருபத்தி மூணு அந்த இருபத்தி மூணுக்கு க்யூப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இப்போ ஃபோர் க்யூபுக்கும் அது எப்படி பிரிச்சதுலாம் டூ ப்ளஸ் டூ 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 க்யூப் டூ க்யூப் இப்படி தானே இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ க்யூப் இருக்குது அதை பிரித்து எழுதியிருக்காங்க பதிமூ பதினாறு க்யூப் ஏழு ஏழு க்யூப் அப்படின்னு அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ க்யூப் வந்து இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் க்யூப் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணால் வரக்கூடிய நம்பரை விட அதிகமாக தான் வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ ஃபோர் க்யூபுக்கும் அந்த ஃபோரை நம்ம டூ ப்ளஸ் டூன்னு பிரித்து டூ க்யூப் எடுத்திருக்கோம் தனித்தனியாக அதை ஆட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய வேல்யூ எதில் பெருசாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் நானாங்க பதினாறு பதினாறாங்க அறுபத்தி நாலு வருமா ஸோ டியூ க்யூப்னால் எட்டு வரும் ப்ளஸ் எட்டு வரும் அப்போ என்னங்க இங்கே வெறும் பதினாறு தான் வருது இங்கே அறுபத்தி நாலு வருது அப்போ பெரிய நம்பர் வந்து இதுக்கு தான் வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ க்யூபுக்கு தான் பெரிய நம்பர் வரும் அதுக்கு சைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸில் இருக்குது அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் என்னதில் தான் வரும் மைனஸில் தான் வரும் அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் மைனஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஏதாவது
ஓகேவா ஸோ நான் ஏ வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சுக்கிறேன் பி வந்து செவன் வச்சுக்கிறேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ க்யூப் எப்படி பிரிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன் ஹோல் க்யூப் அப்படின்னு எழுதலாமா ஏன்னா பதினாறு ஏழையும் கூட்டினாலும் இருபத்தி மூணு தான் வரும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் க்யூப் ப்ளஸ் செவன் க்யூப் அப்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்னு இருக்கா ஏன்னா நான் இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்புக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ அது என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா அதில் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு டேமும் இங்கே வருதா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா இந்த டேம் வந்துருமா ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்னு இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப்பை இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு மிச்ச இருக்க டேமெல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு பல இது அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணலாம் ஸோ இந்த டேமை எங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் இந்த ரெண்டு டேமையும் நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வர்றேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் அப்போது இந்த டேம் எனக்கு கிடச்சிருச்சா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்போ இதுக்கு பதில் நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் பி ஸ்கொயர்டு ஏ ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ பியை வந்து ஸ்கொயர் தான் பண்ணுறது அப்போ இதில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க இல்லைனா மைனஸ் த்ரீ ஏ பியை வெளியே எடுத்தோம்னா இன்னும் சிம்பிளாகும் என்ன ஆகும் ஏ இருக்கும் இதில் ப்ளஸ் இதில் பி இருக்கும் இப்படி வந்துருமா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாக ஏபியோட வேல்யூ இதில் அப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டூ செவன் சிக்ஸ்டீனையும் செவனையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இது மூணையும் மட்டும் பெருக்குனா போதும் இது ஈஸியாக பெருக்கிடலாம் இல்லையா ஸோ பெருக்கி இது ஃபுல்லாக பெருக்குனிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஸோ இது மூணையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு மைனஸ் ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் அப்போது கொடுத்துருக்க இந்த டேமை நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா ஈஸி தான் 16 செவன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இந்த மூணை மட்டும் நாளை மட்டும் பெருக்குனா போதும் நம்ம க்யூப் கண்டுபிடிக்க அது கண்டுபிடிக்கலாம் தேவையில்லை ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது க்யூப் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த நம்பருக்கும் இது தனியாக இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நம்பருக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை வச்சு ஏபின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபார்முலாவுக்கு கொண்டு வந்துருங்க அந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்ட